Hola nuevamente y como siempre les doy la bienvenida y les saludo con muchísimo gusto. Yo soy More y también le doy la bienvenida a los nuevos y nuevas suscriptores. Pues que creen que hoy les traigo un video meramente potosino, unos exquisitos y deliciosísimos tacos rojos. Entonces acompáñenme, pero antes les doy las gracias por dejarme entrar a sus hogares a través de mis videos. Y si tú por primera vez diste clic aquí, muchísimas gracias por eso. Acompáñame hasta el final y así no te pierdes ningún detalle. Miren qué belleza de ingredientes tengo aquí. Como pueden ver son muy poquitos y todos son muy económicos. Así que con esto poquito vamos a sacar un súper platillo y eso sí, muy delicioso. Por acá tengo cuatro papas, una cebolla, tengo lechuga, zanahoria, crema, queso fresco, también puedes utilizar panela y aquí tengo tortillas. Estas van a ser, depende de los taquitos que tú vayas a preparar. Y acá tengo chile cascabel, déjense los muestro de cerquita, hay quienes le conocen como mirasol o como chile guajillo. Es un poco claro y tiene la piel muy lisa. A mí me gusta utilizar este chile cascabel porque no pica. Entonces, comencemos con nuestra preparación. En primer lugar puse a calentar agua. Aquí voy a cocer la zanahoria y al cabo de un rato voy a poner la papa. Mientras se calienta con sal, voy a ir pelando y picando la zanahoria y la papa. Cuando ya las tenemos bien peladitas, las vamos a ir cortando así en triángulos. Yo para no batallar, la corto primero a la mitad y luego le hago así porque luego toda completa como que se batalla, se te mueve mucho y no te vayas a cortar. Entonces así, más o menos grueso, no están tan delgaditos, miren. Y las voy a ir ingresando al agua que ya tengo calentando. Ya con las papas también bien peladitas, estas también las vamos a cortar en cuadros pequeños, que no nos queden tan grandotes. Yo le voy a hacer así y así. Y ahora la voy a partir en tres. También va a depender del tamaño de la papa. Pero aquí te muestro más o menos el tamaño. Las vamos a ir reservando. Y las vamos a agregar donde tenemos la zanahoria. Pero hasta que la zanahoria se haya suavizado un poco. La zanahoria es más dura. Mientras tanto vamos a quitarles el cabito a los chiles. Y les vamos a quitar todas las semillas. También las vamos a limpiar. Les vamos a dar una enjuagadita y los vamos a poner a cocer. También en una ollita ya tengo agua calentando para llevarlos allí. Yo sigo juntando mis semillas. En video pasado les comenté que si querían fueran juntando también sus semillas. Después les voy a hacer con todas estas semillitas que estoy juntando un guisadito. Es que hay algo que yo no les he contado. Yo soy originaria de Zacatecas. Vivo aquí en San Luis Potosí y hace mucho tiempo por cuestiones de Dios, planes de Dios o del destino como le quieran llamar entonces aquí vivo y estoy muy feliz en el tiempo que he estado aquí en San Luis Potosí pues he aprendido a hacer otras cosas también como los taquitos que estamos preparando hoy pero allá en Zacatecas hacen un guisadito con, así como les platico con estas semillas bueno pueden ir juntando semillas de todo y pues si les interesa saber cómo haré ese guisadito les invito a que se suscriban y así no se pierde ninguna de estas recetas y mucho menos esta que les estoy mencionando y la haremos más adelante entonces seguimos con nuestra preparación de los taquitos que en este caso pues son potosinos. Aquí estoy yo ya rayando el queso, miren qué delicioso se ve. Como les digo pueden utilizar queso panela o cualquiera que sea de su preferencia. Este es queso fresco. Y hablando de planes y destinos quiero aprovechar a mandar un gran saludo con mucho cariño a Omar Vázquez y su novia Nayeli Ortega. No me dijeron de dónde son. Pero como quiera, en cualquier parte del mundo donde se encuentren, les envío este gran, gran saludo. Muchísimas gracias por estar al pendiente de mi canal y de mis videos. Y por supuesto a ti también que estás viendo este video, te envío un gran abrazo y un saludo con mucho cariño. Por otro lado, miren, las papas ya están. Las voy a poner a escurrir para que detengan su cocción. Voy a poner en el vaso de la licuadora tres dientes de ajo o cuatro y como ya está suave el chile, lo voy a poner aquí y lo voy a licuar perfectamente. Lo voy a licuar con muy poquita agua y le voy a poner sal. El ajo, la sal, el aceite, no se los mencioné los ingredientes porque pues son básicos. Ya licuado lo voy a pasar por un colador y lo voy a reservar. Este no se hierve ni se guisa ni nada por la cuestión de que luego se remoja la tortillita y luego se pone a... 
a freír y entonces ahí pues ya se va a guisar junto con la tortilla más adelantito les digo cómo no no desesperen tengan paciencia no le adelanten chequen hasta el final el paso a paso cada detalle cuenta al final ya cuando termino de hacer los taquitos y si queda chile, pues entonces ahora sí se hierve para que no se eche a perder. Y el día de mañana, pues con ese chilito que quedó, o hacemos más taquitos o hacemos algún guisadito. Pero por lo pronto, así lo vamos a dejar nada más. Voy a picar un poco de cebolla finamente y la voy a poner en otro platito. Aquí voy a poner queso con cebolla revuelto. ¿Por qué en otro? Porque hay a quienes no les gusta la cebolla. Y también porque al final, al terminar nuestro plato, arriba también se le pone queso, pero le vamos a poner del que no tiene cebolla. También no nos olvidemos de picar y desinfectar la lechuga. Ya tenemos casi todo listo. ¿Por qué les digo que casi? Pues miren, nos falta lo más importante. Bueno, no es en realidad lo más importante, pero son un complemento que no puede faltar en los tacos rojos. En un sartén con poquito aceite voy a agregar las papas y aquí las vamos a guisar. Pero, miren, les quiero mostrar esto. Es algo tan sencillo, pero que da el cambio rotundamente. Del chile que ya tenemos molido y pasado por el colador que lo tenemos listo para los taquitos, de ese chilito le vamos a poner a las papas, bien poquitito, nada más como que para que se pinten. Miren. Estas las vamos a dejar bien guisaditas. Recuerden que ya están cocinadas con sal y el chile también ya tiene sal. Entonces, aquí les muestro cómo quedan. Miren, aquí las tengo. Si no le quieren poner esas gotitas, ese toque de chile, no lo pongan, no hay problema. Yo agarré de hacerlos así una vez que andaba en el centro y fuimos a comer taquitos rojos. Era una viejecita y le decía a su hija o nieta, no sé qué sería, ponle más chilito a las papas. Y vi que le puso gotitas así y las empezó a remover y las dejó dorando. Miren, y agarraban ese, ese toque de, de chilito asado. De, de un sabor diferente, no nada más la papa con la zanahoria. Y aquí las tengo alrededor de 5 minutos a fuego muy bajito. Miren. Y agarran esta consistencia de, de guisadito, bien deliciosas y huele riquísimo. Entonces, pues yo desde entonces así las hago también y me encantó el sabor, la verdad. Yo así se las presento, pero como les digo, si alguien no le quiere poner ese chile extra así poquito, ¿eh? no es mucho. Entonces, pues si quiere no se lo pongan. Pero la verdad yo así se lo recomiendo. Agarra un sabor diferente, muy rico. Y ahora sí, ya con todo listo, vamos a lo mero bueno que son nuestros tacos. Y estos se preparan de la siguiente manera. Vamos a agarrar la tortilla. Voy a agarrar otra. Tenemos el chile listo. La vamos a pasar por el chile. Y la vamos a poner en el aceite. Yo tengo una sartencita con aceite caliente. Esto brinca mucho. Sí ensucia nuestras estufas, pero créanme que vale la pena. Quedan muy, muy deliciosos. Entonces ya estando así. Por eso les decía que el chile no se guisa ni se hierve. Porque aquí se, aquí se, se cocina. Entonces la tortilla toma todo ese sabor. Miren, miren qué, qué rico, entonces ya estando así blandita y guisadita, la vamos a ir poniendo en otro plato, y así vamos a hacer todos los que nos vayamos a comer, o depende de las personas que vayan a, a comer, miren, otra vez, aquí les muestro, Déjenle subo un poquito el fuego, tengan mucho cuidado, no se vayan a quemar. Anímate a prepararlos en tu casa, son muy económicos, son fáciles, son deliciosos. Yo ya tenía ganas de preparar estos taquitos, además de que ya había tenido sugerencias de que los preparara en el canal. Entonces, pues aquí están, espero que les gusten muchísimo, disfrútenlos. 
porque de esto no hay todos los días. Ya estoy bien lista, ahora sí, con mis tortillas recién sacaditas. Queso con cebolla, acá tengo el queso sin cebolla, lechuga, crema. También preparé una salsa. Ahorita les digo cómo la hice por si la quieren también hacer ustedes. Entonces, ahora sí, vamos a tomar del queso. Le vamos a poner aquí y lo vamos a enrollar con cuidado porque están calientes, ¿eh? Y las vamos a ir poniendo en un plato. Depende de las que se vayan a comer. Yo voy a poner cinco. Miren. Miren, pues que creen que siempre sí le puse seis. Cinco se me hacían muy poquitos. Yo les he dicho que soy buena, de buen comer, así es de que pues. Pero miren, ni modo. Seis taquitos me voy a comer bien delicioso. Y aquí les voy a dar una opción. Pueden poner la lechuga abajo como una cama y los taquitos arriba. O así, los taquitos. Después vamos a poner la lechuga como a ustedes se les antoje más, ¿eh? Seguidamente vamos a poner las papas. Listo. Si vas a preparar muchos tacos y sientes que las papitas se te enfrían, no solo las pones a calentar. Miren. Aquí se las vamos a poner con mucho cuidado. Que si se caen, pues no importa, ¿verdad? Ya se las acomodamos. Vean esta belleza y esta delicia. Tan rico, tan simple. Por acá tengo lista ya mi salsa y en una bolsita puse crema. Si no les gusta, pues no se la pongan, pero vean esto. No se lo pueden perder. Prepárenlo en su casa. De verdad, se lo recomiendo al mil por ciento. Y la salsa auténtica de estos taquitos, pues es solamente jitomate rojo o tomate con chile verde. Cualquiera que puedas utilizar o que quieras, depende de lo picoso. Esta yo la preparé con chile jalapeño y tomate rojo, nada más cocida y molida con sal. Pues, si la quieres más picosa, le puedes hacer con chile serrano. Pero en los lugares donde yo he consumido estos tacos aquí en San Luis Potosí, siempre es salsa así. Siempre es salsita simple. Vean esto. Por último, un poquitín más de queso. Vean esto. Uf, qué delicia. Estos detallitos ya como de poner la, la, la cremita en la salsa y cositas así, ya si lo quieren omitir, se lo pueden poner directo de donde la tengan, ¿eh? Yo aquí porque pues ahorita le voy a tomar su respectiva foto. Todos felices y contentos con nuestros taquitos. Vean esto, miren. Mmm, delicioso. Entonces ahora sí, vamos a ver qué tal me quedaron. No, espérenme, les voy a poner poquita salsa más. Esta salsa no queda picosa, a mí no me gusta mucho el picante. Pero le voy a poner un poquito más por lo mismo de que no pica. Entonces ahora sí. Buen provecho. Están de querer más. Miren esto. Con todo revueltito, las papas, el queso, el taquito. Mm. Súper sabroso. Mm. ¿Me gustan? Bueno, entonces es todo por ahora. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Y si es así, pues te invito a que los prepares en tu casa. Déjame manitas arriba, toca la campanita para que te avise cuando subo video y así no te pierdes estas delicias. Muy sencillo, casero, realmente delicioso. Entonces, les envío un gran saludo donde quiera que estén. Dios los bendiga, síganse cuidando y aquí los espero, si Dios permite, en un próximo video. Hasta la próxima.